dipakein saus asam manis, belum lagi ada ananasnya, ini pastinya seger banget. Hai semua, buku kedua aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin salah satu hidangan ayam yang jadi favorit cukup banyak orang, ya, yaitu ayam crispy kuluyuk. Jadi memang beda sama ayam kuluyuk biasa, ini ayamnya tuh kita bikin lebih crispy. Pasti teksturnya juga menarik dan bikinnya simple banget. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama untuk daging ayamnya di sini aku pakai daging file yang bagian dada karena nanti ngirisnya lebih gampang ya dibandingkan yang bagian paha. Lalu kita akan marinasi dengan kaldu ayam, kecap asin, telur, baking powder, opsional kalau nggak ada bisa di skip nggak masalah dan juga tepung tapioka. Lalu untuk bahan saus kuluyuknya di sini aku gunakan saus tomat yang warnanya tuh lebih merah yang biasa untuk Chinese food ya. Tapi kalau adanya saus tomat biasa nggak masalah. Lalu saus sambal, gula, cuka dan juga margarin. Oh ya, nanti kita akan perlu juga tepung maizena atau tepung tapioka untuk mengentalkan. Lalu untuk pelengkap sayurannya, di sini aku gunakan bawang bombay, cabai merah dan juga nanas. Nah, yang wajib itu bawang bombay. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada cabai, nggak ada nanas, mau di skip ya itu bisa atau misalnya mau diganti sama timun, diganti sama paprika, bisa banget. Oke, yang pertama kita akan siapkan dulu daging ayamnya ya. Di sini aku mau slice tipis-tipis daging ayamnya. Kalau kalian beli yang udah di slice, ini ketebalannya kurang lebih 3 mm. Pastikan kalau mau nge-slice daging Daging tipis-tipis, ini pisaunya tajam dan bisa juga kalian nge-slice-nya pada saat si ayamnya ini setengah beku ya itu biasanya akan jauh lebih mudah kita akan beri bumbu ya, jadi rasa ayamnya juga nggak hambar ini aku pakai kaldu ayam bubuk, baking powder, dan juga kecap asin nah ini kita akan aduk dulu ya, sampai teraduk rata baru kita akan tambahkan telur kalau udah kayak gini, nanti kita akan lapisin ke tepung tapioka ya. Jadi kalau bisa memang telurnya ini jangan di skip supaya nanti renyahnya tuh nggak alot. Kalau udah kayak gini, tinggal kita lapisin ke tepung keringnya. Di sini aku pakai tepung tapioka. Kalau kalian mau pakai tepung serbaguna atau mau pakai tepung maizena atau mau pakai sangfen ya pati kentang itu juga pasti bisa banget. Kita masukin sedikit demi sedikit. Jadi nggak perlu dibolak balik dilapisin satu persatu ya. Biasa itu akan makan waktu lama-lama. Yang penting si daging basahnya ini kita masukinnya. Uh, sedikit demi sedikit kita aduk dulu sebentar lalu kita masukin lagi diaduk lagi ya nah sekarang aku mau aduk-aduk lagi ya mau make sure semua ayamnya itu terlapisi dengan baik kalau udah seperti ini kita akan tunggu selama 2-3 menit supaya si tepung tapiokanya itu dia lebih nempel tapi kalau kelamaan juga tidak disarankan ya karena nanti takutnya tepungnya tuh terlalu apa ya terlalu padet gitu jadinya keras ya Oke okay, sambil nunggu kita panaskan minyak dan juga aku akan potong-potong sayuran buat pelengkap si saus kuluyuk atau saus asam manisnya Pertama cabenya ini aku buang biji dulu lalu tinggal kita potong-potong aja Kalau mau pakai paprika juga itu bisa banget ya aromanya terus lebih manis juga paprika Selanjutnya ini nanas boleh kita potong-potong kurang lebih seukuran dengan potongan cabe ya biar cantik Dan juga bawang bombay sama kita akan potong-potong juga Oke, sekarang kita akan goreng ayamnya ya. Pastikan minyaknya udah panas dan kalian menggunakan api besar. Karena untuk tipe gorengan yang pakai tepung kering kayak gini, kalau kalian masukin ke minyak yang kurang panas, biasa si tepung keringnya itu dia jadi rontok ya menyatu sama minyak gitu. Nah, kurang menarik pastinya. Oke, ini juga sama ya, masukinnya jangan sekaligus. Dan kalau udah, tinggal kita lanjut goreng aja. Untuk ngegorengnya, ini aku bukan mau bikin crispy kayak keripik gitu enggak ya. Jadi yang penting si Lapis luarnya itu dia udah renyah, crispy, cuman si daging ayamnya nggak usah sampai terlalu kering. Tapi kalau kalian mau bikin yang lebih crispy, mungkin itu bebas ya. Tuh, dia udah mulai kering, warnanya juga udah sedikit menguning, ya udah golden brown, ini bisa kita angkat. Oke, ini udah siap semua, ayamnya udah digoreng, sayurannya udah dipotong, terus untuk sausnya juga udah siap, sekarang tinggal kita masak. 
Panaskan wajan, kita akan tumisnya menggunakan margarin. Kalau lagi nggak ada margarin, pakai minyak aja nggak masalah. Yang akan kita tumis, ini bawang bombaynya. Tumis aja sebentar ya, nggak usah sampai layu banget, malah nanti kurang menarik. Terus kalau ada wangi, tinggal kita masukin bahan lainnya. Mulai dari saus tomat, saus sambal, gula, cuka. Nah ini untuk pengentalnya, tepung maizena-nya aku campurin ke airnya. Terus tinggal kita gabungin aja, diaduk. Nanas, cabai. Kita masukin juga, kalian bisa cicipin, jadi memang si rasanya ini cenderung ke asam manis. Karena si ayamnya kan udah asin, ya udah gurih gitu, jadi harus balance. Oh ya dan satu hal lagi, tadi kan aku pakai saus tomatnya tuh saus tomat yang warna merah yang biasa untuk Chinese food. Itu bedanya sama saus tomat biasa tuh aroma tomatnya nggak terlalu kuat, tapi warna merahnya lebih keluar. Cuman kalau misalnya kalian uh, pakai saus tomat biasa, itu juga nggak apa-apa ya, mungkin jumlahnya nanti kalian bisa cobain dulu. Jangan dimasukin terlalu banyak dulu ya. Kalau udah gini, tinggal kita siram aja di atas ayamnya. Hmm, ada bagian tekstur yang garingnya ya, yang kriuknya, tapi si tekstur daging ayamnya juga masih berasa gitu. Jadi memang aku tadi gorengnya tuh nggak mau yang sampai kayak keripik ya. Dipakein saus asam manis, belum lagi ada nanasnya, ini pastinya seger banget. Bisa dimakan sama nasi, pastinya nikmat banget. Dan buat anak-anak juga bakalan suka, kalian tinggal bikin versi yang nggak pedas ya. Bikinnya juga kalian tadi udah lihat praktis banget, cocok untuk sahur, berbuka, dan lain-lain. Oke kalau gitu, thank you for watching. Kalau recoup jangan lupa tag. Dan temukan resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tuned terus and see you in the next video.